بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو بائی ود مسمر سٹوڈنٹس آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ٹاپک ہے ریسپریٹری سرفیس ایک ریسپریٹری سرفیس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں ریسپریٹری سرفیس از بیسیکلی دیٹ سرفیس وچ از انوالوڈ ان ایکسچینج آف گیسز یعنی یہ وہ سرفیس ہے جو کہ گیسز کو ایکسچینج کرنے میں ہیلپ کرتی ہے فار ایگزامپل اگر آپ اس سرفیس کو لے لیں تو اس سرفیس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن یہ دونوں گیسز ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہو رہی ہیں اور جب گیسز ایکسچینج ہوتی ہیں ایک سرفیس کے کراس تو اس سرفیس کو آپ ریسپریٹری سرفیس کا نام دے سکتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ جو ریسپریٹری سرفیس ہے اس کے اندر کچھ پراپرٹیز کا ہونا ضروری ہے تو اس میں جو سب سے پہلی پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی یہ ہے کہ ریسپریٹری سرفیس شوڈ بی موئسٹ اینڈ پرمیبل ایک ریسپریٹری سرفیس کے لیے ضروری ہے کہ وہ موئسٹ ہو اور پرمیبل ہو اور موئسٹ اور پرمیبل ہونا کیوں ضروری ہے سو دیٹ ایزی ایکسچینج آف گیسز کین اکر تاکہ جو ہے گیسز کا جو ایکسچینج ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو سکے اب کس طرح سے گیسز جو ہیں وہ اس پراپرٹی کی وجہ سے ایزیلی ایکسچینج ہوتی ہیں دیکھیے اسٹوڈنٹس اگر ایک سرفیس جو ہے وہ موئسٹ ہوگی تو اس کے موئسٹ ہونے کی وجہ سے گیسز جو ہیں وہ ایزیلی اس میں پاس ہو جاتی ہیں کیونکہ گیسز واٹر میں ڈیزالو ہو کے اور پھر میمبرین کے اکراس موو کرتی ہیں اسی طرح سے اگر ایک میمبرین جو ہے وہ پرمیبل ہوگی تو اس کے پرمیبل ہونے کی وجہ سے گیسز کی موومنٹ جو ہے اس میمبرین کے اکراس پوسیبل ہے اور جب یہ گیسز موو کریں گی تو دین ان کا ایکسچینج ایزیلی ہو سکے گا جو سیکنڈ پراپرٹی ہے ریسپریٹری سرفیس شوڈ بی تھن جو ریسپریٹری سرفیس ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھن ہو اور یہ تھن ہونا کیوں ضروری ہے بیکاز ڈیفیوژن از اونلی ایفیشینٹ اوور اے ڈسٹینس آف ون ایم ایم اور لیس دیکھیں اگر ریسپریٹری سرفیس کی جو تھکنس ہے یہ ون ایم ایم یا اس سے کم کی ہوگی تو دین یہ جو گیسز ہیں یہ ایزیلی یہاں سے کراس کر سکتی ہیں اس میمبرین کو کراس کر سکتی ہیں اور ایکسچینج ہو سکتی ہیں اور اگر اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ زیادہ ہوگا تو یہ گیسز جو ہیں یہ اس میمبرین کو کراس نہیں کر سکیں گی اور ان کا جو ایکسچینج ہے وہ بھی پوسیبل نہیں ہو سکے گا جو تیسری پراپرٹی ایک ریسپریٹری سرفیس کے اندر ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ریسپریٹری سرفیس کا جو سرفیس ایریا ہے وہ لارج ہونا چاہیے اب اسٹوڈنٹ ہوتا یہ ہے کہ جو سرفیس ایریا ہے جتنی زیادہ ڈویژنز ہوں گی سرفیس ایریا اتنا زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اب اگر آپ ایلویلائی کو دیکھیں تو ایلویلائی جو کہ ہمارے لنگس کے اندر ہیں سیون ہنڈریڈ ملین ایلویلائی ہمارے لنگس کے اندر پریزنٹ ہیں اور یہ مائکروسکوپک سٹرکچرز ہیں اور یہ ملٹیپل ڈویژنز ہونے کی وجہ سے ان کا جو سرفیس ایریا ہے وہ لارج ہو جاتا ہے اور جب یہ سرفیس ایریا لارج ہو جاتا ہے تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ کیا ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے اس کی وجہ سے سفیشینٹ اماؤنٹ آف گیسز ایکسچینج ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ جو گیسز ہیں اس کا ایکسچینج ہو سکتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ایک ریسپریٹری سرفیس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو سرفیس ایریا ہے وہ لارج ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ گیسز کا ایکسچینج ہو سکے اور جو فورتھ پراپرٹی ہے وہ ہے جی گڈ بلڈ سپلائی تو کوئی بھی جو ریسپریٹری سرفیس ہے اس کو بلڈ کی سپلائی ہونی چاہیے اور وہ جو بلڈ کی سپلائی ہے اس کو مل سکتی ہے بائی دا نیٹ ورک آف بلڈ کیپلریز اور بلڈ آپ کو پتا ہے اسٹوڈنٹس کہ یہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے گیسز کے ایکسچینج میں اسی بلڈ کی وجہ سے کیونکہ گیسز کا ایکسچینج جو ہے وہ پوسیبل ہوتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ریسپریٹری سرفیس جو ہے اس کو بلڈ کی سپلائی مل رہی ہو اور اگر وہ سپلائی جو ہے وہ ایک ریسپریٹری سرفیس کو مل رہی ہوگی دین گیسز کا ایکسچینج ایزیلی پوسیبل ہوگا اور جو ففتھ پراپرٹی ہے گڈ وینٹیلیشن ہونی چاہیے اور یہ گڈ وینٹیلیشن وینٹیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو گیسز فار ایگزامپل اس ریسپریٹری سرفیس سے یہ جیسے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہاں سے موو کر کے اس طرف آ رہی ہے تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہاں سے پھر موو کر کے باہر والی سائڈ پہ نکل جائے گی اور یہاں آکسیجن جو ادھر کو موو کر رہی ہے فار ایگزامپل اگر آپ اس کو دیکھ لیں جیسے یہ اگر ایک ریسپریٹری سرفیس ہے اور اس کی اس سائڈ پہ ایلویلس کی لیومن ہے اور دوسری سائڈ پہ بلڈ کیپلری کی لیومن ہے تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ بلڈ سے ایلویلس کے اندر انٹر ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے موو کر کے دین باڈی سے باہر نکل جاتی ہے اور جو آکسیجن 
इस ल्यूमन से एल्वेलस के ल्यूमन से मूव करके और ब्लड कैपलरी के ल्यूमन के अंदर आ रही है वो ब्लड में एंटर होके और देन कहा चली जाएगी वो चली जाएगी जी हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर तो ये क्योंकि कंटिन्यूसली यहां से मूव कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कंटिन्यूसली इधर से मूव कर रही है तो इस जगह पे यानी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती और यहां पे कंसेंट्रेशन जो है वो क्या होती है जी कम होती है तो एक स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो स्टेब्लिश हो जाता है बिल्कुल इसी तरह से ऑक्सीजन जो है उसकी अमाउंट यहां पर ज्यादा होती है और ब्लड के अंदर कम होती है तो जिससे एक स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट जो है वो ऑक्सीजन का भी स्टेब्लिश हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्टेब्लिश हो रहा है और जब ये स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट स्टेब्लिश हो जाएगा तो इससे ये गैसेस जो है वो इजीली एक्सचेंज हो सकेंगी क्योंकि हमें पता है कि डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है तो ये स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट को स्टेब्लिश करने के लिए गुड वेंटिलेशन का होना जरूरी है तो ये हमने पांच प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट यहाँ पे डिस्कस की है एक जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके लिए जरूरी है कि वो मॉइस्ट हो परमिएबल हो थिन हो और लार्ज सरफेस एरिया हो और इसके साथ साथ उसमें गुड ब्लड सप्लाई हो और गुड वेंटिलेशन हो ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसको हम इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज